আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যা অধ্যাটির নাম হচ্ছে জাবেদা আজকে তার তৃতীয় পর্ব তো আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিষয়টি হচ্ছে ক্রয় জাবেদা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অধ্যা থেকে যে প্রশ্নটি তোমাদের পরীক্ষায় আসে তার খ নাম্বার এবং গ নাম্বার প্রশ্নটাই বলে ক্রয় জাবেদা এবং বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো তো আজকের পর্বে আমরা তোমাদেরকে শিখাবো ক্রয় জাবেদা কিভাবে ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করতে হয় তো তোমরা যদি ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করতে পারবে তো এর জন্য তোমাকে কি করতে হবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে যদি তুমি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো তাহলে অবশ্যই তুমি এই ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করতে পারবে ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করার সময় কোন এন্ট্রিগুলো আসবে বা কোন এন্ট্রিগুলো নিয়ে আমরা ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করব এর বিস্তারিত আলোচনা আমি প্রথম পর্বে করছি তো তোমাদেরকে আমি বিশেষ করে অনুরোধ করব যদি কোনো শিক্ষার্থী এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বটা না দেখে থাকো তাহলে তোমরা সেটা দেখে নিবা কারণ একটা অধ্যায়ের মূল যে কথাগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করি তাই একটা অধ্যায়ের অঙ্ক বুঝতে হইলে তার গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে তো আশা করব তোমরা প্রথম পর্বটা দেখবে ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো শুরু করা যাক ক্রয় জাবেদা তো ক্রয় জাবেদায় কোন এন্ট্রিগুলো আসবে আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি যখন আমরা ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করব তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ধারে পণ্য ক্রয় করলে ক্রয় জাবেদায় আসবে যদি তুমি নগদে পণ্য ক্রয় করো তাহলে কিন্তু ক্রয় জাবেদায় আসবে না তুমি যদি দ্বারে সম্পদ ক্রয় করো তাহলে সেটাও কিন্তু ক্রয় জাবেদায় আসবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে হবে যে ক্রয় জাবেদায় আসবে একমাত্র বাকিতে পণ্য ক্রয় করলে সম্পদ না এবং নগদও যদি তুমি পণ্য ক্রয় করো তাহলে সেটাও কিন্তু ক্রয় জাবেদায় আসবে না তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো যে ক্রয় জাবেদা করতে হলে কোন এন্ট্রিগুলো নিয়ে করতে হবে একটা কথা সেটা কি বাকিতে পণ্য ক্রয় করলে তো এখন তোমরা বুঝবা কিভাবে যে কোন এন্ট্রিটা বাকিতে হয়েছে আর কোনটা নগদে হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে রাখবা কোনো এন্ট্রির সাথে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি ধরে নিবা যে এটা বাকিতে হয়েছে আমি আবারও বলি কোনো এন্ট্রির সাথে মনে করো যে এরকম বলা আছে করিমের নিকট পণ্য বিক্রয় বা কুমিল্লা ব্রাদার্সের নিকট পণ্য বিক্রয় এই যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ আছে তাহলে তুমি বুঝে নিবা যে এটা বাকিতে হয়েছে হ্যাঁ এটা ক্রয় হোক আর সেটা বিক্রয় হোক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি যে প্রশ্নটা তোমাদেরকে সমাধান করে দিব এই প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের তিয়াত্তর নাম্বার প্রেইজের একটা কাজ দেওয়া আছে দেখো এই জায়গায় অনেকগুলো এন্ট্রি দেওয়া আছে প্রায় ছয়টার মতন এন্ট্রি দেওয়া আছে তো এই এন্ট্রিগুলোর মধ্যে কিছু আছে ধারে পণ্য ক্রয় করছো আবার কিছু আছে ধারে পণ্য কি করছো বিক্রয় করছো তো আজকে আমি এই এন্ট্রিগুলোর মধ্য হতে তোমাকে একটা ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করে দেখাবো আশা করি তুমি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবে তো দেখো আমি উদ্দীপকটা এখন পড়তেছি মানে যে প্রশ্নটা এই জায়গায় দেওয়া আছে এই জায়গায় বলছে শাহানা স্টোর্স ঢাকা কারণ বাজারে একটি পাইকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রতিষ্ঠানের দুই হাজার সতেরো সালের নভেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ নভেম্বরের এক তারিখ বলছে মিলি স্টুরস ঢাকা এর নিকট প্রতি কেজি একশো টাকা করে পঞ্চাশ কেজি মুসুরের ডাল বিক্রয় তো এই জায়গায় যে মিলি স্টুরস ঢাকা এটা একটা প্রতিষ্ঠানের নাম তো তার নিকট আমরা পণ্য বিক্রয় করছি তার মানে এটা বাকি তো হয়েছে তো এটা কিন্তু ক্রয় যাবে দা আসবে না এটা যাবে কই বিক্রয় যাবে দা তারপরে দেখো কারবারি বার্তা দুই পার্সেন্ট চালান রং দুইশো তিপ্পান্ন শর্ত তিন বাই দশ নিট বিশ নভেম্বরের পাঁচ তারিখ বলছে জনি ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি পাউন্ড দুইশো টাকা করে পাঁচশো পাউন্ড চা ক্রয় এই যে জনি ট্রেডার্স প্রতিষ্ঠানের নাম তার নিকট থেকে আমরা কি ক্রয় করছি চা ক্রয় করছি তাহলে এটা বাকি তো হয়েছে না জি এটা বাকি তো হয়েছে তাহলে অবশ্যই এই এন্ট্রিটা ক্রয় জাবেদার ভিতরে আসবে তারপরে দেখো কারবারি বার্তা পাঁচ পার্সেন্ট চালান নং পাঁচশো তেত্রিশ 
शर्त तीन बनो निप त्रिस तो प्रिय शिक्षार्थी यह रकम कर छा एंट्री देव आई सबग पढ़ल ना कारण भिडियो छोटो करते तुम्हारा पढ़े निबे तो एखी तुम्हारे ये छा एंट्र मध्य होते जेगुलो बाकी क्रय करसी ओ एंट्रीगुलू नहीं क्रय जावेदारा प्रस्तुत कर देखो तो देखो हमें बोर्डे अलरेडी एक क्रय जावेदार गड़ तैरि कर रखी एखी तुम्हारे बुझिए दीब जो क्यों तैरि करवा तुम्हारा प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा प्रथम लिखे नहींवा क्रय जावेदा तपर दीबा तारीख तपर कि विवरण दीबा ना कारण तारीखर पर तुम्हारा विवरण दिए अभ्यस्त तई तुम्हारा तारीखर पर अने की विवरण दिए दीते पर ना मने रखबा क्रय जावेदा और विक्रय जावेदार समय तारीखर पर विवरण होना तो हमें कि है प्रश्न आसे ना जी उत्तर देखो ये क्रय जावेदा क्रय कथाटा कथाय था क्रय कथाटा सब समय डेबिट दिखे थके यही जर का पन्न्य क्रय करब ओ व्यक्तिगुल मानी पावनादारा कथाय था क्रेडिटे ये तुम्हारा जगह लिखवा क्रेडिट हिसाब खात बोले क्यों लिखब कारण आप जर निकट पन्न्य क्रय करब ओ व्यक्तर नामगुलू कई घरे लिखब तो वो व्यक्तिगुल्क की पावनादार ना तो जो बाकी पन्न्य क्रय करी पावनादारा कथाय बस क्रेडिटे बस तुम्हारा जगह लिखवा कि क्रेडिट हिसाब खात तर लिखवा शर्त चालान्न सूत्र मैंने रखबा शर्त चालान्न सूत्र तो यही घरे तुम्हरा कि करवा तुम्हें बाकी पन्न्य क्रय करसो यटार जावेदा लिखवा जेमन क्रय हिसाब डेबिट पावनदार हिसाब क्रेडिट प्रिय शिक्षार्थी बाकी पन्न्य क्रय कर ले जावेदा दे जावेदा एक जगह लिखी देखो क्रय हिसाब डेबिट पावनदार हिसाब क्रेडिट तो तुम्हारा जगह लक्ष्य करो देखो क्रय कथाटा कथा आ डेबिट दिखे तर विपरीत जो पावनदार तरा कथा आ क्रेडिट दिखे ना तो देखो ये जगह यही लिखी क्रेडिट हिसाब खात जो हमें विक्रय जावेदा करब तक क्योंकि ये जगह तुम्हारा लिखो कि डेबिट हिसाब खात तो तुम्हें जो एक जावेदा शिखते पर मन करो क्रय जावेदा तेल अवश्य तुम विक्रय जावेदा पार ठीक क्रय फेरत जावेदा विक्रय फेरत जावेदागुलू कि पार्बे तो प्रिय शिक्षार्थी एखी तुम्हें अंकटा समाधान कर दीब तो ये जगह लिखो दुहजार सतर साल नवेम्बर नवेम्बर कय तारीख प्रथम एंट्रीडे बोलते पाँच तारीख जनी टैडार्सर निकट होते प्रति पाउंड दुशो टाक पाउंड चा क्रय जगह लिखब पाँच तारीख लिखार पर यह जगह जार निकट थे पन्न्य क्रय करब ओ व्यक्ति वतिष्ठान नाम तुम ये जगह लिखवा हमें लिखल जनी टैडार्स हिसाब लिखार पर तुम्हारा जो शर्त देवा थे से लिखवा जी शर्त देवा आ जगह बोलते तीन बनो निट थार्टी तो लिखो तीन बनो निट थार्टी चालान्न कत चालान्न हे पाँच तेतरिस लिखल चालान्न पाँच तेतरिस सूत्रीघर एक टिक दिए दीब जो सूत्रीघर किस नहीं आसो तुम्हारा वार्किंग एटार टार परिमाण बाई करवा प्रिय शिक्षार्थी वार्किंग तो यह जनी टैडार्स निकट प्रति पाउंड दुशो टाक देखो प्रति पाउंड दुशो टाक कत पाउंड पाँचो पाउंड अब जनी टैडार्स हाँ बार्ता दी से कय पार्सेंट पाँच पार्सेंट ताईटा गुंद गुण दी आस कत एक लक्ष एबार् दरब कय पार्सेंट पाँच पार्सेंट मानी टाकाटार ऊपर पाँच पार्सेंट दरब तो दरार पर कत आस एकटू लक्ष्य करो हमें संक्षेपे कर फिलल आसबे पाँच हज़ार टाक पाँच हज़ार टाक जो बद दी तक कत पचानब्बे हज़ार टाक प्रिय शिक्षार्थी क्रय विक्रय जदि बार्ता उल्लेख थे मूल टिका थके बार्ता टाका कि करते हैं बद दी तो हे मूल टिका ये टाकाटार ऊपर हमें पाँच पार्सेंट दर्शी दरार पर पाँच हज़ार टाक कर दीसि बद दर पर जी टाटा आस घड़ी लिखब तो आशा करी जनी टैडार्स निकट थे पन्न्य क्रय करसी कत टी कीबा बाहर करते हुए से तुम्हारा बुझते पर एक जिन तुम्हारा हा बुझो नहीं शर्त शर्त मान हे नीट त्रिस ये जगह जो नीट त्रिस देव आटार मान हे तुम त्रिस दिन मध्य जनी टैडार्स के टाक परशोध करते हो तुम्हें जनी टैडार्स के बोले भाई हमारे तो टाक आसे हमें क्यों त्रिस दिन भरे परशोध करब 
আমি পনেরো দিনের ভিতরে আপনাকে পরিশোধ করে দিব তো জনি টেলার্স বললো যে আপনি যদি পনেরো দিনের ভিতরে আমাকে টাকা পরিশোধ করে দেন তাহলে আমি আপনাকে আরও কয়েক পার্সেন্ট বার্তা দেবো তিন পার্সেন্ট বার্তা দেবো শর্তের মানে হচ্ছে এটা তো এই জায়গায় শর্তটা কোনো কাজে আসবে না এই জায়গায় নর্মালি যে বার্তা আছে সেটাই তোমরা কি করবা বাদ দিবা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এরপরে দেখো বারো তারিখ বলছে জাফর ব্রাদার্স হতে প্রতি লিটার একশো বিশ টাকা করে তিনশো লিটার সয়াবিন তেল ক্রয় কারবারি বার্তা চার পার্সেন্ট চালান নং পাঁচশো চৌত্রিশ এটা আসবে কারণ জাফর ব্রাদার্স হতে আমি সয়াবিন তেল ক্রয় করছি তাহলে তোমরা এই জায়গায় তারিখ দাও বারো তারিখ তাহলে লিখো জাফর ব্রাদার্স লিখলাম জাফর বাদার্স হিসাব যেহেতু শর্ত দেওয়া নাই একটা টিক দিয়ে দিব চালান নং দেওয়া সে পাঁচশো চৌত্রিশ এবার জাফর ব্রাদার্সের নিকট থেকে আমি কয় টাকার পণ্য ক্রয় করছি এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা বাইর করব একটু লক্ষ্য করো জাফর ব্রাদার্সের নিকট থেকে আমরা পণ্য ক্রয় করছি প্রতি লিটার কয় টাকা করে একশো টাকা করে তিনশো লিটার তাহলে গুণ দাও একশো বিশ গুণ কত তিনশো এবার কয় পার্সেন্ট বার্তা ধরবো আমরা এটার উপরে চার পার্সেন্ট এবার আসো এই দুইটা গুণ দিলে কত হবে তোমরা ক্যালকুলেটার অবশ্যই ক্যালকুলেশন করবা তো আমরা গুণ দিই একশো বিশ গুণ কত তিনশো ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই জায়গায় ছত্রিশ হাজার টাকা লিখবা লিখার পর এই যে এটার উপর যে আমরা বার্তা ধরবো এই যে চার পার্সেন্ট তো চার পার্সেন্ট বার্তা ধরি ধরলে কয় টাকা আসবে এক হাজার চারশো চল্লিশ টাকা এবার এই ছত্রিশ হাজার থেকে এই টাকাটা বাদ দিবা তাহলে ছত্রিশ হাজার থেকে আমরা বাদ দিব এক হাজার চারশো চল্লিশ যদি বাদ দেয় আমাদের আসবে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো ষাট তাহলে এই টাকাটাই এই যে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো ষাট এই টাকাটাই আমরা এই জায়গায় লিখব তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো জনি ট্রেডার্স হতে জাফর ব্রাদার্স হতে প্রতি লিটার একশো বিশ টাকা করে তিনশো লিটার সয়াবিন তেল ক্রয় করছি কারবারি বারটা কয় পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট এই জন্য এই দুইটা গুণদের পর যেই টাকাটা আসবে ওই টাকা থেকে আমি চার পার্সেন্ট কী করে দিব বাদ দিয়ে দিব কেন কারণ আমরা জানি কারবারি বারটা কী করতে হয় বাদ দিয়ে দিতে হয় ক্রয় বিক্রয়ের সাথে বারটা উল্লেখ থাকলে ওই বারটার টাকাটা মূল টাকা থেকে কী করতে হবে বাদ দিয়ে দিতে হবে তারপরে দেখো লাস্ট একটা এন্ট্রি আছে রত্না ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি প্যাকেট তিনশো পঞ্চাশ টাকা করে পঞ্চাশ প্যাকেট গুরু দুধ ক্রয় কারবারি বার্তা দুই পার্সেন্ট চালান নং পাঁচশো পঁয়ত্রিশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাকি এন্ট্রিগুলো কেন আসলো না তোমরা সেটা তো বুঝতে পারছো কারণ সেগুলো বিক্রয় করছি তো বিক্রয়ের এন্ট্রি তো আর ক্রয় যাবে দা আসবে না ক্রয় যাবে দা আসবে কোনগুলো যেগুলো আমি ধারে পণ্য ক্রয় করব তাহলে লাস্ট এন্ট্রিটা কয় তারিখের বিশ তারিখ তোমরা এই জায়গায় বিশ তারিখ দিলাম তো লিখো রত্না ট্যানার্স রত্না ট্যাডার্স হিসাব আবার শর্ত দেওয়া নাই চালান নং হচ্ছে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ রত্না টাটার্স থেকে আমি কয় টাকার পণ্য ক্রয় করছি এটা বাইর করি আমরা চলো তাহলে রত্না টাটার্স থেকে প্রতি প্যাকেট তিনশো পঞ্চাশ টাকা করে পঞ্চাশ প্যাকেট গুরু দুধ এই দুইটা গুণ দিব গুণ দেওয়ার পরে যেটা আসবে তার উপরে আমরা বার্তা ধরব দুই পার্সেন্ট তাহলে চলো আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত আসবে তিনশো পঞ্চাশ গুণ কত পঞ্চাশ তাহলে আমাদের আসবে সতেরো হাজার পাঁচশো সতেরো হাজার পাঁচশো তা আমরা যদি তার উপরে দুই পার্সেন্ট বার্তা ধরি তাহলে আমাদের কত আসবে তিনশো পঞ্চাশ তাহলে আমাদের থাকবে সতেরো হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই টাকাটাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু এই জায়গায় লিখব সতেরো হাজার একশো পঞ্চাশ এবার আমরা যেহেতু আর কোনো এন্ট্রি নাই এই জন্য তিনটা টাকা কি করে দিব যোগ করে দিব তাহলে আমরা যোগ করি পঁচানব্বই হাজার চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো ষাট এবং সতেরো হাজার একশো পঞ্চাশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে এক লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার সাতশো দশ টাকা তাহলে এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব মানে জেট দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে ক্রয় যাবে দা তো কীভাবে ক্রয় যাবে দা প্রস্তুত করতে হবে সেটা তোমরা হয়তো বা বুঝতে পারছো আমি আবারও তোমাদেরকে লাস্টবারের মতন বলে দিই যে ক্রয় যাবে দা প্রস্তুত করতে বললে যেই এন্ট্রিগুলো দেওয়া থাকবে ওই এন্ট্রিগুলোর মধ্যে যেগুলো তোমরা বাকিতে ক্রয় করছো সেগুলো কিন্তু ক্রয় যাবে তার গড়ে লিখবা আর গড়টা তো তোমরা বুঝতে পারছো তো এখন আসো 
নগদে পণ্য ক্রয় করলে সেটা কিন্তু লিখব না বা বাকিতে সম্পদ ক্রয় করলো সেটা লিখব না আর একটা কথা সেটা হচ্ছে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে বার্তা উল্লেখ থাকলে মূল টাকা থেকে বার্তার টাকা তোমরা কি করবা বাদ দিবা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্রয় যাবেদের যে ক্লাসটি আজকে তোমাদেরকে বুঝাইলাম আমি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তোমাদের মধ্যে যদি কেউ না বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের উপকারে আসে একটু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের মাঝে আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম